بعد أن قمنا بإنشاء الجداول والاستعلامات والتقارير نحتاج إلى إنشاء واجهة لإدخال بيانات الطالب في جدول البيانات وجدول الدرجات ويتم ذلك عن طريق معالج الواجهات ثم نقوم باختيار الجدول وإدراج حقول الجدول واختيار شكل ظهور هذه البيانات هذه عدة أشكال يمكن تجربتها وهذا لون الواجهة وتنسيقها وهنا اسم الواجهة نقوم بتركه كما هو لأنه يشبه اسم الجدول يتسنى لنا التمييز بين واجهة وأخرى نلاحظ الآن أن الواجهة قد تم إنشاؤها نقوم بحفظ هذه الواجهة هذه الواجهة قد تم إنشاؤها الآن نحتاج إلى إجراء بعض التعديلات والتنسيق على حقول البيانات والواجهة بشكل عام ويتم ذلك عن طريق فتح هذه الواجهة بنافذة التصميم ثم نقوم بإجراء بعض التنسيقات والتعديلات على هذه الواجهة هنا عنوان الواجهة يمكن كتابة العنوان باللغة العربية نقوم بالضغط المزدوج عندما يصبح المؤشر بهذا الشكل ثم سحب العنوان إلى المنتصف الآن نقوم بتحريك الحقول بعد أن نقوم بإجراء الاختيار Remove كما تعلمنا في الدرس السابق الآن يمكن تحريك هذه الحقول هذا هو حقل اسم الطالب وحقل العنوان وحقل الهاتف ثم نقوم بإجراء بعض التنسيقات باختيار هذه الأدوات كلون وحجم وشكل الحقل وكذلك لبيانات الحقل هذا حقل العنوان نقوم بتأشيره ثم تنسيق بياناته ثم نقوم بحفظ التغييرات ونفتح الواجهة نلاحظ أن الواجهة أصبحت أكثر تنسيقا الآن نحتاج إلى إنشاء بعض المفاتيح التي تقوم بإجراء بعض العمليات كإنشاء جدول حقل جديد فارغ ومفتاح لحفظ التغييرات ومفتاح للخروج من الواجهة ويتم ذلك بفتح الواجهة في نافذة التصميم ثم اختيار هذا المفتاح أو هذه الأداة نلاحظ هنا أن هذه الأداة يمكن أن تقوم بإجراء أكثر من عملية نقوم باختيار الريكورد اوبريشن ثم نختار اد نيو ريكورد وهو انشاء قيد جديد 
واختيار شكل المفتاح او كتابة نص فوق المفتاح بهذا الشكل نقوم بإعطائه تنسيقا ثم إدراج مفتاح آخر لحفظ تغييرات القيد ثم مفتاح الخروج من الواجهة من هنا من عمليات الواجهات form operation close form الخروج من الواجهة أما أحد هذين الشكلين أو نقوم بالكتابة أصبح لدينا ثلاثة مفاتيح الآن نقوم بحفظ التغييرات ثم نقوم بفتح النافذة بمجرد النقر على مفتاح قيد جديد يمكن كتابة قيد جديد وحفظ التغييرات أو الخروج من الواجهة